有个挺有意思的事儿。李义福教授，这位自称最了解中国实际情况的经济学家，他在2021年信誓旦旦地向中国人民做出预言：中国最晚不会超过2025年就能成为高收入国家。这位常年唱多的国师还用了个一定字眼，说得特别坚决。可是现在离2025年就剩17天了，大家猜猜看，这个预言实现了吗？咱们先算算这笔账。2 0 2 1年的时候，确实挺让人兴奋的。中国人均 GDP 达到了 12,551 美元，离世行定的高收入国家门槛 12,695 美元，就差那么一丢丢，就差144美元。这可把李毅夫教授高兴坏了，于是就放出了这个豪言壮语。但好景不长啊， 2 0 2 2年开始。中国跟这个高收入俱乐部的距离不是越来越近，反而是越走越远。2023年，世界银行把门槛又提高到了 13,845 美元，而此时中国的人均 GNI 才 12,597 美元。这一下好了，差距一下子就拉大到了 1,000 多美元，从原来的 1% 分之一一下子飙升到了 9% 更要命的是。2023年，中国人均国民总收入比上年还下降了 0.1% 要知道，这可是29年来头一回出现负增长啊！这是什么概念？就是说，从1994年到现在，中国老百姓的钱包就没有比去年更别过，而2023年创造了这个历史性的记录。我给大家再算个更直观的账：假设你是个普通打工人。2022年一年到手12万块钱，按照这个下降比例， 2 0 2 3年你的收入就只有 11.988 万了。虽然看着只少了120块钱，但要知道这可是平均数据啊，而且是近30年来第一次出现整体减少。李毅夫教授当年信心满满的说：“只要保持每年 5% 以上增长，最快一两年，最慢两三年。”这个门槛一定能跨过去，可现在呢？别说 5% 的增长了，连保住不下降都成问题。你说这位国师的预言靠不靠谱？要我说啊，这预测水分比房地产商的销售数据还大，而且这还不是林毅夫教授第一次乌鸦嘴。2021年他还放话说，三年内中国就能搞出自己的光刻机，说的阿斯麦都要害怕了。这不，三年期限马上就到了，中国的光刻机在哪儿呢？更绝的是， 2 0 0 8年，他曾经预测到， 2030年中国经济规模能达到美国的 2.5 倍。结果现在倒好，别说 2.5 倍了，现在中国 GDP 连美国的 60% 都保不住了，才看看 59% 这回跌的，连美联储放个屁都能把中国 A 股。震得跟筛子似的，看来啊，这位整天唱多的国师，要么是算术不太好，要么就是……嗯，您懂的。说到这儿，咱们不得不提一提林毅夫和他的老对手张卫营之间那场持续了三十年的世纪之变。这两位可都是北大的教授，一个主张大政府干预，一个力挺自由市场，简直就是中国经济学界的南北朝。有意思的是，这俩人从上个世纪九十年代就开始掐架，从黑发掐到白发。要搁在现在，这种高强度辩论早就被和谐掉了。但在当年，这还真是一道亮丽的学术风景线。1995年那场北大交火可谓是相当激烈。当时林毅夫说，国企最大的问题是不公平竞争导致的预算软约束。意思就是，只要让国企在公平竞争环境下把预算管住了，效率自然就上来了。张维迎可不这么看，他说：“问题的根子在所有权上，建议把国有资本变成债权，让非国有资本变股权。”他还说，应该让更多市场主体参与国有资产经营，比如银行啊、投资公司啊什么的都该参与进来。结果呢？咱们看看现在。国资委反而是越做越大，一家独大。
。2022年，中央企业资产总额达到了惊人的 82.4 万亿，比2012年翻了一番还多。再看看民营企业呢，从2021年开始就是跑路潮， 2 0 2 3年,年更是跑断腿。到了2016年，这两位又来了一场更激烈的辩论，这回变的是产业政策。李毅福说。产业政策是政府为了促进产业发展采取的措施。张维迎直接怼回去说：“这就是披着马甲的计划经济。”李毅夫还拿美国举例子，说美国领先的产业早期研发都是靠政府支持的。但他忽略了一个关键问题：美国是在完善的法治和监督机制下推进的产业政策，而中国呢？我给大家举个例子。2022年，某省重点支持的新能源汽车企业，号称拿到了500亿的订单，结果查下来发现，全是自己弄的皮包公司下的空单。这企业一共骗了120多亿补贴，最后破产清算，老板早就跑路了。这就是所谓的产业政策带来的结果。再看新能源补贴吧。2009年到2022年，国家一共发了 3,800 多亿补贴。结果呢？ 2 0 2 2年审计署的报告显示，光是2 0 1 6到二零二零年这五年，就查出来147亿片补。这还只是查出来的，没查出来的天知道有多少。说白了，在法治不健全、权力不受监督的情况下，所谓的产业政策最后都变成了寻租机会。张卫莹说的没错，拿到政府扶植的，往往不是真正有创新能力的企业，而是最会钻政策空子的套利者。现在回过头来看，这场持续30年的辩论，结果已经很明显了。2023年，中国制造业 PMI 已经连续第三个月位于收缩区间， 1 1月份更是跌到 49.4。而美国的制造业 PMI 已经连续四个月处于扩张区间， 1 1月份达到了 50.8 在李毅夫心中，那个理想的大政府模式下，中国的经济现状是越来越偏离他当年画的那张大饼。用老百姓的话说，就是光有干预没有监督，那就是为寻租开绿灯；光有补贴没有制约，那就是给骗子送钱。最近啊。李毅夫又在《南华早报》上发表了一番高论，这回他把矛头对准了日本。他说：“日本经济停滞了30年，就是因为被美国忽悠，放弃了产业政策。”这话说的，我都替他脸红。咱们来看看数据，就知道这话有多离谱了。2023年，日本人均 GDP 是 33,950 美元。而中国才 12,597 美元，人家是中国的 2.7 倍。就这还说人家停滞，那中国这是在干啥？林毅夫还说，中国不会重蹈日本覆辙，因为中国有政府和市场结合的力量。说实话，听到这种说法，我真想给他看看最近的几个数据。2024年前11个月，中国土地出让金。同比暴跌 21.7% 房地产开发投资同比下降 9.4% 商品房销售面积同比下降 7.6% 光恒大、碧桂园这两家地产商的违约规模就超过 5,000 亿，这就是所谓政府市场结合的结果。更要命的是， 1 1月份社会融资规模新增仅为 1.74 万亿元，同比少增 7,734 亿元。说人话就是，现在企业都不愿意借钱了，因为根本看不到赚钱的希望。有意思的是，林毅夫还说，发展中国家的知识分子应该总结自己的经验，提出新理论。可问题是，他自己的经验都是啥呢？ 2008年预测中国 GDP 会是美国的 2.5 倍，错了。2021年说三年内搞定光刻机，错了。说2024年一定成为高收入国家，又错了。现在又说日本是被美国坑的，呵呵。还是有经济学者说的好，中国的产业政策说白了就两条。
，一条是盲目扩大产能，从西方偷技术，然后抄袭复制；另一条是以市场换技术，结果现在技术没学到，市场还丢了。给大家算个账： 2 0 2 3年前三季度，外商直接投资同比下降 8.4% 这可是改革开放以来少有的负增长。外资撤离的速度。比林毅夫预测 GDP 增长的速度还快。有教授说的更直白，政府跟市场根本就不该结合。政府一进场就是为了扶持国企、搞垄断，最后变成全民买单。你看现在地方债都28万亿了，这不就是证明吗？其实说白了，林毅夫最大的问题是，他总觉得自己最懂中国实际情况。但恰恰是他忽视了最关键的实际情况，在没有完善的法治和监督机制下，任何好的政策都可能异化成寻租工具。反倒是看上去像书生的张卫营，一语道破天机：当你无法约束政府权力，无法有效监督官员的时候，大政府主义只会变成各种各样的寻租机会。这不，今年前十一个月。中国查处的腐败分子比去年增长了 18.3% 创下历史新高。现在离2025年还有17天，但离林毅夫的高收入国家梦估计要有17年那么远。就像有网友说的：“就算 GDP 数字能做到，老百姓的钱包鼓不鼓，那可是糊弄不了的。”最近看这些官老爷开的经济工作会议，一个个讲的天花乱坠。跟林毅夫的预测有得一拼，但我觉得吧，还是闭嘴实干比较好，免得到时候又是一地鸡毛。毕竟现在民间发个帖子说，四川要搞 2.2 万亿大基建，都能把川渝板块炒出涨停，这韭菜市场的智商也是够可以的。说到最后，不知道林毅夫看到现在的经济数据，还会不会觉得自己是最懂中国实际情况的经济学家？还是说，早就习惯了被现实打脸